ఈ రోజు మీ ముందుకి ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ తీసుకొచ్చేసాను అనమాట ఆ నవ్వు చేయాలండి దాన్ని చూస్తూ బతికేచ్చి జాన తెలుగు అమ్మాయిలా ఉన్నారు ప్రొఫెషనల్ కెమెరా ఫేసింగ్ వాస్ విత్ ఇన్స్పైర్ మ్యాగజీన్ అని కేరళ మ్యాగజీన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలుగు సీరియల్ చేశాను మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి పొలిటీషియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీ నాది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ లోకి వస్తాను అని అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎస్ చెప్పారా కంప్లీట్లీ వాజ్ అగేన్స్ట్ మీరు మాట్లాడకపోతే పర్వాలేదు కానీ నేను వెళ్ళాలి అని ఏం మంచిగా ఉండదు ఎస్పెషల్ ఫర్ అమ్మాయికి అయితే టూ ఇయర్స్ మీ ఫ్యామిలీ మీరు ఇయర్స్ నాతో మాట్లాడలేదు గ్రూప్ చేసి ఒక వీడియో చేశాను ఫుల్ ఎయిట్స్ ఎయిట్ జీ వీరేంద్ర శెట్రు ఇది కదా అని కానీ నాకు అది వద్దు భూమి శెట్టి అంకల్ కదా వీరు అని నాకు అది కావాల్సింది కొంచెం డస్కీగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఎప్పుడైనా బాధపడ్డారా పీపుల్ యూస్ టు కాల్ మీ బ్లాక్ యువర్ బ్లాక్ పీపుల్ స్టిల్ కామెంట్స్ మీ యునో టెల్స్ మీ కాల్స్ మీ దాట్ ఏ బ్లాక్ యునో ఇన్ కన్నడ దేశే కరీ అమ్మ అండ్ ఆల్ మీ స్కూల్ కానీ కాలేజీ కానీ అయ్యి ఉంటే అప్పుడే చెప్పి ఒక ఫారినర్ అమ్మాయిని జార్ఖండ్లో సో ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్ పది మంది బాయ్స్ వచ్చి నన్ను పట్టుకుంటే ఫైట్ దెమ్ నువ్వు ఎంత ఫైట్ చేస్తావో చేస్తావో గానీ రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ కూడా అదే ఎవరికి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కర్ణాటకలో అల్లు అర్జున్ గారికి ప్రభాస్ కి మీరు నాకు నచ్చారు అని అంటే ఏమంటారు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అని అంటే ఏమంటారు నాకు నేను ఇష్ట Hey, hi viewers. Welcome to Filmy Looks. I am here. So, this day, you have a special guest for this day. So, basically, I have a Kannada hero in this day. I have a lot of people in Telugu. And I have a lot of people in Telugu. I have a lot of people in Telugu. And I have a lot of people in Telugu. So, I have a lot of people in Telugu. And I have a lot of people in Telugu. And I have a lot of people in Telugu. And I have a lot of people in Telugu. And I have a lot of people in Telugu. భూమి శెట్టి గారు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ గా ఉన్నా మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను ఆ నవ్వు చేయాలండి దాన్ని చూస్తూ బతికేచ్చి జనాలు ఓకే బేసిక్ గా మీరు కన్నడ ఇండస్ట్రీ కదా పుట్టింది పెరిగింది మొత్తం కర్ణాటకనే బట్ తెలుగు ఇంత చక్కగా ఎలా మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అసలు బ్యాక్ ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలుగు సీరియల్ చేశాను నిన్నే పెళ్ళాడతాను జీ తెలుగులో అట్లా తెలుగు నేర్చుకున్నాను కానీ మిడిల్ లో గ్యాప్ వచ్చింది మర్చిపోయింది తెలుగు సో నాకేంటంటే ఇప్పుడు వెన్ యూ సరౌండ్ విత్ పీపుల్ హూ స్పీక్ తెలుగు కాదన్న తమిళ్ ఏదైనా లాంగ్వేజ్ వేరే లాంగ్వేజ్ మన మదర్ టంగ్ కాకుండా వేరే లాంగ్వేజ్తో పాటు ఉంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సో నేను అలా లాంగ్వేజ్ లర్న్ చేస్తాను ఫస్ట్ తెలుగు నేర్చుకునేది సీరియల్ నుంచి కానీ మిడల్లో బట్లర్ తెలుగు మేమేం చెప్తాం బట్లర్ తెలుగు మాట్లాడతాను ఇప్పుడు కూడా నేను బట్లర్ తెలుగే కానీ చక్కగా మాట్లాడు కానీ ఇప్పుడు ఒక టెన్ డేస్ అయింది కదా హైదరాబాద్ లో ఉండే సో కొంచెం మేనేజ్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు ఓకే ఓకే కాదు బట్లర్ ఏం కాదు చాలా చక్కగా స్పష్టంగా తెలుగు అమ్మాయిలా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ కాంప్లిమెంట్స్ చాలా మంది ఇచ్చి ఉంటారు చాలా మంది ఇచ్చారు ఓకే అసలు మామూలుగా మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి నేను కర్ణాటకలో కోస్టల్ సైడ్ మాది కుందాపురాని ఒక కుందాపురాని కుందాపుర ఉడుపి కుందాపుర మంగళూర్ సైడ్ కోస్టల్ సౌత్ కోస్టల్ సో అక్కడ కుందాపుర్ అని ఒక విలేజ్ పేరు గంటి హొళ అని సో అక్కడ నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి నాది జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఆ ఏరియా మొత్తం అందరూ దేవకండలే తిరుగుతూ ఉంటారండి అంటే అంటే మీకు లాగా అందంగా ఉండి ఆ మా సైడ్ లో అందరూ ఇట్స్ అ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అందరూ మంచి మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఫస్ట్ అమ్మాయి అనమాట ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ పిల్ల 
ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆడపిల్ల బీంగ్ అ గర్ల్ అది కొంచెం ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఫ్యామిలీ మొత్తానికి సూపర్ మా ఫ్యామిలీకి ఏంటంటే దగ్గరనే ఉండాలి నువ్వు ఎక్కడ కూడా వెళ్ళ వెళ్ళొద్దు అని కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అని సి యూజువల్ గా ఒక విలేజ్ లో నేను పొట్టి పెరగాను కదా సో అక్కడ వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏముంటుంది అంటే ఓకే అమ్మాయి అయితే ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ వరకు చదివి తర్వాత కొన్ని ఒక ఇయర్ జాబ్ చేస్తావో చేయి తర్వాత పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలు పెట్టుకొని మంచిగా ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ అలా కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మాయి లాగా కాదు కొంచెం అబ్బాయి ఐ మీన్ బాయ్స్ తో బాయ్స్ తో పాటే పెరగాను నేను అంటే అమ్మాయి ఎక్కువ లేదు ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ కూడా బాయ్స్ అండ్ మై తమ్ముడు మై మై బ్రదర్ ఈజ్ ఆల్సో సో మై బ్రదర్ అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ సో అందరితో పాటు నేను పెరగాను కదా సో నాకేంటంటే ఈ యూజువల్ ఒక ఏంటి ఒక యూజువల్ మైండ్ సెట్ ఏముంది అది చేంజ్ చేయాలి నాకేం చేయాలో అది చేయాలి అంటే ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి లైఫ్ లో ఏం చేయిస్తాను ఎలా చేయాలో తెలీదు కానీ ఏమైనా చేయాలి కానీ లైఫ్ ఒకటే లైఫ్ దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి మొత్తం లైఫ్ ని నా ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ కాకుండా లివ్ ద మోమెంట్ అని సో ఐ థింక్ యా చెప్పిన తర్వాత నాకు ఒకటి అనిపిస్తుంది నేను మీ ఊర్లో ఎందుకు పుట్టలేదా అని చెప్పి మా ఊర్లో కాదు మీ ఏ ఊర్లో పెట్టినా కూడా మీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటే మీరు ఎక్కడైనా ఏమైనా మీ ఊర్లో పుట్టుంటే మీరు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఫ్రెండ్ అయ్యి కదా సో వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై హై స్కూల్ ఇన్ మై కాలేజ్ మై మై ఫ్రెండ్స్ లైక్ బాయ్స్ ఉన్నారు కదా దే యూస్ టు హేట్ మీ బికాస్ ఐ యూస్ టు ఫైట్ విత్ దెమ్ అంటే చిన్ని చిన్ని దానికి గొడవ ఏమైనా ఇప్పుడు బాయ్స్ బాయ్స్ ఎలా ఫైట్ చేస్తారు నేను అలా యూస్ టు ఫైట్ విత్ దెమ్ సో దే యూస్ టు హేట్ మీ నో బడి టు ట్రీట్ మీ లైక్ అ గర్ల్ అంటే వెన్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్రెండ్ ఓకే సో ఆ అమ్మాయి అయితే చాలా మంచి అంటే బ్యూటిఫుల్ అమ్మాయి అని క్లాస్ లో అందరూ అన్ని బాయ్స్ ఆ అమ్మాయికే ఫుల్ లైన్ సో కానీ బట్ షీ ఈస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సో ఎవరు కూడా అమ్మాయికి డైరెక్ట్ అప్రోచ్ చెయ్యరు అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ కొన్ని కొన్ని బాయ్స్ అయితే దే యూస్ స్కేర్ బికాస్ ఏ భూమి ఉంది కదా భూమి ఉంది కదా అని సో ఐస్ టు ఫైట్ విత్ దెమ్ సో యా ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ నన్ను బాయ్స్ ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్ ఫ్రమ్ మార్ క్లాస్ ఎప్పుడు చూస్తే ఏంటి ఇలా అయిపోయింది అంటే అట్లా ఉంది లైక్ బిఫోర్ నవ్ అని ఒక పిక్చర్ అలా నన్ను ఇప్పుడు చూస్తే వాళ్ళందరూ షాక్ ఐ మీన్ దే ఆర్ లైక్ ఇప్పుడైతే షాక్ లో ఉన్నారు అందరు నువ్వు ఏంటి ఇలా అయిపోయావు ఒక్కేసారి చేంజ్ అయిపోయావు అలా ఇలా అని ఇప్పుడు మీకు యాక్టింగ్ ఇదంతా ఇంట్రెస్ట్ ఎలాగా సో నేను చిన్నప్పటి నుంచి భరతనాట్యం అండ్ యక్షగాన ఆర్టిస్ట్ సో యక్షగాన ఇస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ మా ఊర్లో సో అది నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రమ్ థర్డ్ స్టాండర్డ్ నేను అది స్టార్ట్ చేయాను సో నాకు అట్లా ఆర్ట్ ఆర్ట్ మీద అయితే అప్పుడే నాకు ఇంట్రెస్ట్ దొరికింది కానీ యాక్టింగ్ చెయ్యాలి అని ఎప్పుడు నా మైండ్ లో అస్సలు లేదు నేను ఎప్పుడు బెంగళూరుకు వచ్చి ఎప్పుడు ఆడిషన్ అంత ఇచ్చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు నాకు ఫస్ట్ సీరియల్ ఆపర్చునిటీ దొరికిందో ఎప్పుడు అది మంచిగా రెస్పాన్స్ వచ్చిందో అందరితో అప్పుడు నాకు ఓకే ఇదే ఐ థింక్ దీని మీద నేను కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి అండ్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ గో ఫార్వర్డ్ దీని మీద యాక్టింగ్ మీద అని సో బిఫోర్ అయితే తెలీదు కానీ ఆర్ట్ వాజ్ దేర్ నా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఆర్ట్ అనేది ఇట్ వాస్ దేర్ అండ్ ఐమ్ అ గుడ్ యాక్టర్ నేను ఇంట్లో కూడా మంచిగా యాక్టింగ్ చేసే వాళ్ళు మేము అందరూ అలాగే కదా సో యా ఇంట్లో కూడా సో మీరు మీ ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ఒకే ఒక్క ఆడపిల్ల మీరు యాక్టింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్డ్ లోకి వస్తాను అని అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎస్ చెప్పారా ఓకే అన్నారా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా పెట్టారా చాలా రిస్ట్రిక్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నా నేను పియు అయిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కోసం నేను బెంగళూరుకు వచ్చాను సో మా ఇల్లో ఏంటంటే నువ్వు ఇంజనీరింగ్ అస్సలు ఇంజనీరింగ్ ఏ వద్దు అని ఎందుకు ఇంజనీర్ నువ్వు ఎందుకు జాబ్ చేయాలి నీకు ఎందుకు పర్వాలేదులే నువ్వు మంచిగా ఏదైనా ఏంటి డిగ్రీ వస్తుంది కదా తీసుకొని పెళ్ళి పెళ్ళే అవ్వని కానీ నాకు నేను మా ఊర్లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లేదు అంటే ఉంది కానీ ఉడిపి మంగళూరు వెళ్ళాలి కానీ దట్ ఈస్ దగ్గర కదా ఇంటికి సో నాకేంటంటే బెంగళూరు వెళ్ళాలి అప్పుడే నాకు కొంచెం లైఫ్ లో ఏమైనా చేయొచ్చు ఊరు నుంచి బయటకు వెళ్తే ఏమైనా చేయొచ్చు చేయించు కూడా ఉంటుంది అండ్ నీకు అక్కడ ఎవరు ఉండరు టు రిస్ట్రిక్ట్ యూ ఇల్లు ఇంట్లో ఉంటే
సో నేను ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు మై ఫ్యామిలీ కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ కంప్లీట్లీ వాజ్ అగేన్స్ట్ మై పెద్ద అంకుల్ హీ ఈజ్ లైక్ ద మెయిన్ లైక్ ద పిల్లర్ ఆఫ్ హర్ హౌస్ అనమాట ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీలో సో వాళ్ళు ఏంటంటే నువ్వు వద్దు వెళ్ళకు అసలు అని నేను లేదు నేను వెళ్తాను తర్వాత నువ్వు వెళ్తే వెళ్ళు కానీ మేమెవరు నీతో నీతో మాట్లాడమ్మా అని చెప్పారు సో నేను చెప్పా ఓకే పర్వాలేదు మీరు మాట్లాడకపోతే పర్వాలేదు కానీ నేను వెళ్ళాలి అని సో అట్లా నేను ఇంజనీరింగ్ అని ఒక రీజన్ పెట్టుకొని ఇంట్లో నుంచి బయటికి వచ్చాను సో అప్పుడు ఒక్క ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో యూనో టు ఎక్స్ప్లోర్ బెంగళూరు టు నో అబౌట్ బెంగళూరు బికాస్ నాకు బెంగళూరు తెలీదు ఎట్లా ఉంటుంది ఏమిటి అని సో ఎక్స్ప్లోర్ బెంగళూరు తర్వాత సెకండ్ ఇయర్లో కొంచెం బంక్ అలా ఇలా అయిపోయింది తర్వాత నాది మెకానికల్ బ్రాంచ్ సో మొత్తం బాయ్సే మెకానికల్లో సో దే యూస్ టు బ్రింగ్ బైక్స్ అండ్ కెమెరా అలా తీసుకోవాడు వీ యూస్ టు డూ ఫోటోషూట్ ఊరికే చరదాగా అలా ఫోటో షూ ఫోటోషూట్ చేసుకొని అప్లోడ్ చేసేవాళ్ళు ఫేస్బుక్ లో అప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదు సో ఫేస్బుక్ వాజ్ లైక్ ఇన్ ద హైప్ సో ఫేస్బుక్ లో అప్లోడ్ చేసి తర్వాత బైక్ రైడ్స్ అలా ఇలా వెళ్ళేవాళ్ళు తర్వాత నాకు మా కాలేజ్ లో వీ హ్యాడ్ అ మళ్ళు గ్యాంగ్ మలయాళీ బాయ్స్ సో దే కేమ్ అండ్ అప్రోచ్ మీ దే వర్ సచింగ్ ఫర్ అ డస్కీ టోన్ గర్ల్స్ సో దే క్యాన్ అప్రోచ్ మీ సేయింగ్ దాట్ మా మాకు ఇలా డస్కి టోన్ గర్ల్స్ కావాలి నువ్వు చేస్తావా ఫోటోషూట్ అని లైక్ ఓకే చేద్దాం లేని సో మై ఫస్ట్ కెమెరా ప్రొఫెషనల్ కెమెరా ఫేసింగ్ వాస్ విత్ ఇన్స్పైర్ మ్యాగ్జీన్ అని కేరళ మ్యాగ్జీన్ సో దానికి నేను ఐ వాజ్ అ మోడల్ ఫర్ టూ త్రీ అప్పుడు నాకు ఏం తెలీదు దే జస్ట్ ఆస్క్ మీ ఫర్ ఫోటోషూట్ లైక్ ఓకే చలో చలో చేద్దాం అని సో ఇట్ వెంట్ గుడ్ అండ్ అప్పుడు నాకు తెలిసింది ఓకే చలో లెట్స్ ట్రై దీని మీద అని సో నాకు సీరియల్ ఆఫ్టర్ అ ఇయర్ ఆఫ్ ఆడిషనింగ్ అదంతా అయిన తర్వాత నాకు సీరియల్ దొరికింది అప్పుడు వరకు నా ఫ్యామిలీ మై ఫ్యామిలీ స్టాప్ టాకింగ్ టు మీ నేను ఎప్పుడు బెంగళూరు బయలుదేరాను అప్పుడు స్టాప్ టాకింగ్ టు మీ టూ ఇయర్స్ మీ ఫ్యామిలీ మీరు సిక్స్ ఇయర్స్ నాతో మాట్లాడలేదు మై ఫ్యామిలీ వాజ్ నాట్ ఇన్ టచ్ ఫర్ సిక్స్ ఇయర్స్ సో నేను ఎలా ఉన్నారు మరి ఎలా సి అప్పుడు ఏం తెలుసా సి ఇట్స్ యంగ్ ఏజ్ కదా ఇప్పుడు కూడా యంగే కానీ అప్పుడు ఇంకా యంగ్ అప్పుడు ఏంటంటే నీకు కొత్తగా నువ్వు ఏదో సిటీకి వచ్చావు నీకు ఆల్రెడీ నీ మైండ్ సెట్ ఏముంది ఎలా ఉందంటే నీకు ఫ్యామిలీ అంటే హేట్రెడ్ లాగా ఉంది బికాజ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది చాలా రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది అది వద్దు ఇది వద్దు అలా చెప్తున్నారు సో అప్పుడు నీకు ఫ్యామిలీ మాట్లాడకపోతే పర్లేదులే ఇప్పుడు ఎవరు లేదు కదా రిస్ట్రిక్షన్ చేయడానికి నాకు వద్దు నేను నాకేం అనిపిస్తుందో నాకు ఎలా ఉండాలనిపిస్తుందో నేను ఉంటా నాకేం చెయ్యాలనిపిస్తుందో నేను చేస్తా సో ఆ మైండ్ సెట్ లో అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో నాకు అది ఏం ఫరక్ పడలేదు బికాజ్ ఐ వాజ్ హ్యాపీ దట్ నో బడీ ఆస్కింగ్ మీ అని ప్రశాంతంగా ఉన్నాను యా ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ అని కానీ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ అంటే నేను ఎప్పుడు సీరియల్ దొరికింది సీరియల్ దొరికినప్పుడు కూడా ఐ మేడ్ అ వీడియో ఒక వీడియో నా మొత్తం ఫ్యామిలీ గ్రూప్ చేశాను నేను గ్రూప్ చేసి ఒక వీడియో చేశాను ఫుల్ ఎయిడ్స్ ఎయిడ్చి అంతా లైక్ యునో ఇది నా ఇష్టం అలా ఇలా మొత్తం డ్రామాలే విషయాలకి తెలుసు బట్ కాదు అంటే ఇట్ వాస్ అ జెన్యున్ హానెస్ట్ మాట అనమాట కానీ ఇప్పుడు నాకు అది గుర్తు పెడితే నాకు అది డ్రామా అనిపిస్తుంది మీకు యా నాకు కానీ అప్పుడు ఆ మూమెంట్ లో ఇట్ వాజ్ అన్ హానెస్ట్ అప్రోచ్ టు మై ఫ్యామిలీ నేను ఐ మేడ్ అ వీడియో ఐ స్పోక్ టు దెమ్ ఐ టోల్డ్ దెమ్ దట్ ఇట్లా ఇట్లా నాకు ఆపర్చునిటీ దొరికింది అప్పుడు నా ఫ్యామిలీ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ మై ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ నాట్ మై ఫ్యామిలీ ఐ థింక్ టు ఆల్ ఫ్రమ్ స్మాల్ టౌన్ విలేజ్ అందరికి ఇండస్ట్రీ అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అంటే ఒకలాగా వేరే ఒపీనియన్ అంటే అక్కడ ఏం మంచిగా ఉండదు ఎస్పెషల్లీ ఫర్ అమ్మాయికి అయితే ఎవరు మంచిగా ట్రీట్ చెయ్యరు అట్లా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ సో దట్ ఆస్ ద మెయిన్ రీజన్ దే దే వర్ కంప్లీట్లీ అగేన్స్ట్ టు మీ గెట్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ సో నేను ఫస్ట్ వీడియో చేసి పంపించాను గ్రూప్లో కానీ ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వలేదు సో ఐమ్ లైక్ ఓకే ఫైన్ నేను చెప్పాను రెస్పాండ్ అవ్వలేదంటే వాళ్ళ ఇష్టం అని అండ్ ఆఫ్టర్ టిల్ నేను బిగ్ బాస్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ తర్వాత నేను బిగ్ బాస్ కన్నడ బిగ్ బాస్కి వెళ్ళాను అప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ సారీ అండ్ థ్యాంక్ యూ టు ఎనీబడి హూమ్ వుడ్ యూ ఆస్క్ అని ఆబ్వియస్లీ సారీ ఐ వుడ్ ఆస్క్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ ఓన్లీ నాట్ బికాస్ నేను ఇప్పుడు
అంటే టు వట్ ఎవర్ ఐ డూ లైఫ్లో ఏమైనా చేస్తే కూడా ఐ వాంట్ మై ఫ్యామిలీ టు సీ అండ్ యూనో సీ నేను ఇప్పుడు ఏమైనా ఇప్పుడు షరతులు వర్తిస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంచిగా సక్సెస్ అయిందంటే నాకు ఫస్ట్ నా మమ్మీకి లేకపోతే నా మావకి కాల్ చేసి చెప్పాలి నేను యూనో ఇట్లా ఇట్లా అయింది నాకు ఇట్లా దొరికింది లేకపోతే ఏదో మంచిగా అయిందంటే ఐ షుడ్ లైక్ యూనో ఐ థింక్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ ఫ్యామిలీ బిసైడ్ యూ అదర్ దెన్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ కొలీగ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ లైక్ ఎప్పుడు ఉంటుంది నీతో కానీ కొన్ని కొన్ని టైం మిస్అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది అట్లా ఇట్లా అవుతుంది కానీ బట్ ఐ డోంట్ నో టుడే ఫర్ గాడ్స్ గ్రేజ్ ఐమ్ ఫైన్ విత్ దెమ్ దే ఆర్ హ్యాపీ ఇప్పుడు ఎక్సెప్ట్ చేశారు నువ్వు అంటే ఇప్పుడు దే ఆర్ అంటే వాళ్ళందరికి తెలుసు దట్ దే కాన్ చేంజ్ మీ బికాస్ నేను ఎట్లా అని వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది ఈ అమ్మాయి అస్సలు మా మా మాట వినొద్దు అది ఏం చెయ్యాలో అదే చేస్తుంది దానికి ఏం నచ్చుతుందో అదే చేస్తుంది అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మాట్లాడచ్చు అంటే మాట్లాడదాంలే దే హ్యావ్ కమ్ టు అ పాయింట్ దట్ దే హ్యావ్ రియలైజ్డ్ ఇట్ ఓకే ఈ గర్ల్ అస్సలు ఏం వినదు కానీ విల్ ఎక్సెప్ట్ హర్ యాజ్ షీఈస్ అని అండ్ నేను కూడా అట్లనే మాట్లాడతా అందరితో ముందు అయితే నేను మాట్లాడేనే కాదు బిఫోర్ అంటే ఐ టు గెట్ స్కేర్డ్ ఎలా మాట్లాడాలి ఎట్లా మాట్లాడాలి అని కానీ ఆఫ్టర్ అ పాయింట్ వేర్ ఐ ప్రూవ్డ్ మై సెల్ఫ్ వేర్ ఊర్లో వాళ్ళందరికు అండ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరికు ఇప్పుడు నో బడీ టెల్స్ దట్ అండ్ మై ఫ్యామిలీ ఈస్ అ వెరీ రికగ్నైజ్డ్ ఫ్యామిలీ అంటే పొలిటీషియన్ పొలిటీషియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫ్యామిలీ నాది సో వాళ్ళందరూ ఇట్స్ అ రికగ్నైజ్డ్ ఫ్యామిలీ సో ఊర్లో నువ్వు నువ్వు వెళ్తే నా మావ ఐ మీన్ మా అంకుల్ పేరు పెట్టుకొని నన్ను పిలుస్తారు అంటే వీరేంద్ర శెట్టు ఇది కదా అని కానీ నాకు అది వద్దు భూమి శెట్టి అంకుల్ కదా వీరు అని నాకు అది కావాల్సింది ఫ్రమ్ చిన్నప్పటి నుంచి సో ఐ వాంటెడ్ టు ప్రూవ్ దట్ నౌ దట్ ఐ ప్రూవ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ లైక్ యూనో నాకు భయం పడే అవసరం లేదు బికాస్ ఇప్పుడు నాట్ జస్ట్ ఇన్ కర్ణాటక ఈవెన్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో నాట్ ఆల్ అందరికి తెలుసుగా కానీ టు సమ్ పీపుల్ భూమి శెట్టి అని నేను నాకు ఒక పేరు తీసుకున్నాను నా కోసం నేను సో నౌ దట్ ఐఎమ్ నాట్ స్కేర్ టు ఎనీ బడి ఐ కెన్ టెల్ యూనో నేను నా ఫ్యామిలీతో నేను ధైర్యంగా మాట్లాడచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా చెప్తారు ఓకే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ అయింది పెళ్లి అయ్యావు నువ్వేం చేసావో చే చేసావు కానీ ఇప్పుడు పెళ్లి అవ్వాలి కానీ నాకు వద్దు నేను నాకు ఎప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది నేను చేసుకుంటా సో ఐ కెన్ టాక్ ఇప్పుడు యా నౌ దే ఆర్ హ్యాపీ నా ఫైవ్ ఫ్యామిలీ యా గుడ్ టర్మ్స్ ఓకే డస్కి కలర్ చిన్నప్పటి నుంచి మీకు ఎప్పుడైనా అంటే కొంచెం డస్కీగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఎప్పుడైనా బాధపడ్డారా ఐల్ బి వెరీ హానెస్ట్ విత్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మాకు డస్కీ అని ఆ వర్డ్ దొరికింది ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ డౌన్ ద లైన్ ఆ డస్కీ ఈస్ ద బ్యూటీ అని ఆ లైన్ వచ్చింది కానీ నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ డస్కీ ఇట్ ఈస్ బ్లాక్ పీపుల్ యూస్ టు కాల్ మీ బ్లాక్ యువర్ బ్లాక్ అండ్ పీపుల్ ఈవెన్ నౌ if you go through my instagram or you know reels or whatever people still comments me you know tells me calls me that a hey, blacky you know in kannada they say kari amma and all oh. and i don't give a shit about it because i know what how, how beautiful i am you know chinna pad nunchi aithe the insecurities doesn't come from inside it comes from the people around you ni family నీ క్లోజ్ సర్కిల్ నీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళే నీకు ఇన్సెక్యూరిటీ పెడతారు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చిన్న చిన్న పిల్ల ఉన్నప్పుడు నీకు తెలియదు ఏది బ్లాక్ బ్యూటిఫుల్లా ఫేర్ బ్యూటిఫుల్లా నీకు అస్సలు ఏ జడ్జ్మెంట్ తెలీదు నీ పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారు అదే నీ హెడ్లో ఉంటుంది మైండ్లో అదే నువ్వు తీసుకుంటావు సో నా నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు కూడా యునో ఫేర్ అండ్ లవ్లీ వికో డర్మరీ క్యాడ్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ మై చైల్డ్ హుడ్ ట్రామా now that i am over my childhood trauma i can tell people that i am over it but it is still in my head you know fair and lovely appudu fair and lovely add meeku gurtunte oka ammai black i mean dusky ga untundi and tarvata fair and lovely veskuntundi she'll be fair and then while uh, parents ay vachi cheptaru you are now successful నీకు ఇప్పుడు జాబ్ దొరుకుతుంది నీకు ఇప్పుడు పెళ్లి అవుతుంది అని హౌ షిట్ ఇట్ ఈస్ దాట్ అప్పుడు ఎవరు కూడా నీకు నో బడీ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీ ఆర్ నో బడీ ఫ్రమ్ పీపుల్ హు ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ నో బడీ కమ్స్ అండ్ టెల్స్ యూ దట్ ఓకే ఇలా చేయకూడదు దెర్ ఆర్ పీపుల్ అండ్ అవర్ ఇండియన్ వీ ఇండియన్స్ ఆర్ లైక్ ద్రావిడియన్స్ వీ ఆర్ నాట్ అ ఫేర్ లైక్ యునో ఫ్రమ్ నార్త్ అలా కాదు వి ఆర్ డస్కిటోన్ వి ఆర్ యునో our skin tone is only that and we should be proud about that but people are not proud about you know dusky tone 
అండ్ నా చిన్నప్పటి నుంచి ఐ హ్యాడ్ దట్ ఇన్సెక్యూరిటీ అంటే నాకు ఏంటంటే ఓ ఏంటి నేను ఇలా ఉన్నాను ఐ హ్యాడ్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ టు గో అటెండ్ ఎనీ ఫంక్షన్ నాకు ఇన్సెక్యూరిటీ బికాస్ మై ఫ్యామిలీ యూస్ టు టెల్ మీ దట్ ఓ నేను నువ్వు పెద్ద అయిన తర్వాత నేను ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు నువ్వు ఇలా ఈ కలర్ ఉన్నావు కదా అండ్ తర్వాత ఇది వేసుకో ఇప్పుడు ఏమో ఏదేదో ఇంట్లో హోమ్ మేడ్ రెమెడీస్ తీసుకొని ఇది పెట్టుకో నువ్వు కొంచెం యూనో బ్రైట్ అవుతావు అండ్ ఐమ్ ఆ యక్షగాన అండ్ భరతనాట్యం ఆర్టిస్ట్ యూనో ఫర్ యక్షగాన భరతనాట్యం ఆర్టిస్ట్ యక్షగాన ఎస్పెషలీ వీ పుట్ అ మేకప్ ఫోర్ లేయర్స్ ఆఫ్ మేకప్ ఇట్ ఈస్ అ పెయింట్ బేసికలీ ఇఫ్ యూ సీ యక్షగాన చూస్తే మీకు కాంతారలో ఉంది కదా అట్లాంటిది అట్లాంటిది ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ వేర్ వీ కమ్యూనికేట్ అంటే వీ అనాక్ట్ అ స్టోరీ త్రూ సాంగ్ సింగింగ్ అండ్ డాన్స్ లో పాట సో దానిలో యూ యూ పుట్ ఫోర్ లేయర్స్ ఆఫ్ మేకప్ అండ్ టెన్ లేయర్స్ ఆఫ్ డ్రెస్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ ప్రౌడ్ టు యు నో టు రెప్రజెంట్ సచ్ ఆర్ట్ బట్ పీపుల్ డోంట్ you know appreciate that especially if oka ammai chestundante evaru appreciate cheyaru and naaku appudu nenu every year i used to put makeup my family or my known circle they used to tell me that oh, you the reason you are black or you inka black out endukante it's because of the painting you put every time ani appudu naaku actually to be very honest naaku chaala insecurities okay chinna pond nunchi నేను ఎప్పుడు బెంగళూరుకు వచ్చానో అప్పుడు వరకు నాకు ఐ స్టిల్ హ్యాడ్ దట్ ఇన్సెక్యూరిటీ అండ్ ఎప్పుడు నాకు వెన్ మెచ్యూరిటీ హిట్స్ యూ అండ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ నీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది నో బడీ విల్ కమ్ అండ్ టెల్ యూ దట్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ యూ ఇన్ అండ్ అవుట్ కలర్ డజెంట్ మ్యాటర్ అని ఎవరు కూడా చెప్పరు కానీ యూ షుడ్ టెల్ టు యువర్ సెల్ఫ్ దట్ కాదు నేను యునో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్ అని అండ్ ద ఇన్సెక్యూరిటీ ఆల్సో కమ్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ at the same time appreciation also comes from outside ippudu naaku kuda nenu this dusky is beautiful ani naaku lopal nunchi raaledu when people from outside coming and started telling me that you know who dusky ga dusky ga unnav kada chaala manchi you know when i told you that mallu boys when they came and told me that they are looking for dusky tone girls that that that's the moment i realized okay nannu kuda somebody coming and appreciating me for my you know being who i am ani so appudu nunchi naaku i think i insecurities ni break cheskunnan nenu it it didn't happen all at once it happened like you know every naak okka 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 stage lo aipoyindi adi okke sari nu ye insecurities ni kuda break cheyagalanu okay it happens day by day day by day it happened with me and the first industry is my kannada industry which they gave me an opportunity for being who i am and hyderabad times i should thank hyderabad times they had 2018 they had given me an award for most desirable women of 2018 tv lo and i nenu andarni beat cheskoni i was in the first place it was just 8 months nenu work start chesan ikkada 8 months lo naaku hyderabad times lo somebody recognizing me yes. for being who i am ante great i really felt proud and uh, yeah I, i think this is my journey now i now i am like i don't wear a lot of makeup i don't like that i'm just being me if you like me you like me or else if you if you want to pass a comment please pass i don't give a shit about it so i i have accepted myself and uh, who ever untaro ledo i'll always be there for myself i'll always take stand for myself so adi nenu nerchukunna paata ippudu varaku ante for being 8 years it's been 8 super, years super, yeah so chala baa cheppar avadu journey mee laanti ammalni chala mandi ishtapadutu untaru like the skin skin చెప్పారా ఎవరైనా మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్తారు కానీ ఓకే ఆ ముందు అయితే మా స్కూల్ లో ఉన్నప్పుడు కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ద మెయిన్ రీజన్ నో బడీ యూస్ టు హిట్ మీ బాయ్స్ అయితే బికాస్ ది బాయ్స్ యూస్ టు థింక్ మీ దాట్ షీఈ్ అమ్మాయి కాదు అబ్బాయి లాగా చేస్తుంది అని అండ్ 
అప్పుడు కూడా బాయ్స్ ఆల్సో నో బడి యూస్ టు అప్రిషియేట్ అదే నేను మీ స్కూల్ గాని కాలేజ్ గాని అయ్యి ఉంటే అప్పుడే చెప్పాను అప్పుడే చెప్పే వాళ్ళ చాలా బాగున్నారు మీరు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు కూడా చాలా బాగున్నారు ఓకే ఎనీవే మీరు ఒక మంచి బైకర్ కూడా ట్రావెలింగ్ బాగా చేస్తూ ఉంటారు బాగా చేస్తా బైక్ మీద ట్రావెలింగ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా అవును సార్ రీసెంట్ గా ఒక ఇష్యూ కూడా అయింది ఒక ఫారినర్ అమ్మాయిని జార్ఖండ్ లో సో అలాంటి విన్నప్పుడు యాజ్ ఎ మీరు ఒక ఫీమేల్ గా యాక్టర్స్ గా అండ్ మంచి బైకర్ అండ్ ట్రావెలర్ గా ఏం చెప్తారు సో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎప్పుడైనా అంటే మీరు అలా ఇబ్బంది పడ్డ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా వేరే వేరే చాలా ఉంది అంటే ఎప్పుడు పీపుల్ విల్ గెట్ టు నో దాట్ ఓకే ఒక అమ్మాయి బైక్ రైడ్ చేస్తుంది అని ఎప్పుడు తెలుస్తుందో అప్పుడు దిల్ స్టార్ట్ ఇది నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ అదర్స్ సో అప్పుడు ఫాలో చేస్తారు ఒకటి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నవ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఎయిటీ దెల్ గో ఆన్ హండ్రెడ్ and you will come you will go slowly oh. and then they'll go slow hmm. when you go fast they'll come fast. you know that adi chestar okati and inkokati they'll come daggara kochi potaru yeah itla okay yeah. at that moment i do a lot of solo rides nen group tho paatu ekko vellanu because naaku i like being with me na bike tho uh, you know i don't i enjoy the journey rather than destination so i'm that person who enjoys the journey pakka pakka chutkoni if 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 i feel like stopping somewhere i'll just stop take photo drink a chai i am that kind of a person who do when people will get to know that okay amma ennapudu when you stop your bike and all they'll come and urke comment pass chestaru like pote they'll smoke a cigarette in front of you nik telsu gani you should not care about it but some point even if i i'll tell people that okay i'm very rough you know i can handle any people But at the end of the day, I am, 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 boy male and female and female are koncham soft soft so you can't fight when a ante oka 10 mandi vachi nunu pattukunte you can't do anything yeah, yeah. handle cheyalem you can't do anything you have to accept the fact that they pattukunnar nannu you can't do you are helpless no enta fight chestavo chestavo gaani tarvata nu em cheyagalu ippudu ade ayindi recent incident kuda ade ayindi they two members unnar gaani even he can't do anything because anta mandi unnaru so any uh, always we have to be very careful and uh, apps untai and mana uh, enti close circle em unnaro valki live location eppudu pettukone undali and it's better to when you are especially when you go on a solo rides and all it's better to have a camera with you to record everything and emergency contacts eppudu undali these are the measures pepper spray and uh, adanta measures you have to always you have to keep ante ipudu maamuluga meeru solo rides velthu untaru kada so ikkuva traveling chestu untaru day okay but night time elanti jagratalu teesukuntaru kada nenu night ride cheyanu the main reason nenu night ride cheyane endukante naaku night to a lights anta naaku padaddu okay because the headlights anta stay alaga night ante maamuluga hotel see usually when you plan a ride నేను ఐటినరి మొత్తం ప్లాన్ చేసుకుంటా సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డెస్టినేషన్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు అంటే సో ఇప్పుడు ఒక టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది హౌ నువ్వు నీకు ఎంత రైడ్ చేయగలవు నువ్వు ఐ కెన్ రైడ్ ఒక నేను ఐ ఐ రైడ్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ నేను ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఐఎమ్ అ మార్నింగ్ పర్సన్ నేను మార్నింగ్ ఎర్లీగా లేచి ఫోర్ ఓ క్లాక్ రైడ్ స్టార్ట్ చేస్తా రైడ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఐ కెన్ స్ట్రైట్గా ఐ కెన్ రైడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఓకే సో అది ఈవినింగ్ లోపల అయిపోతుంది ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రైడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి లంచ్ కి బ్రేక్ తీసుకుంటే కూడా ఐ కెన్ గో గో అప్ టు సో నువ్వు అదంతా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఇంతవరకు నేను ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అంటే కొంచెం దూరగా వెళ్తే కూడా నువ్వు నీ స్టే అంత ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలి ముందే బుక్ చేయాలి సో నేను సిక్స్ వరకు మాత్రమే రైడ్ చేస్తా సిక్స్ వరకు నువ్వు ఎంత వరకు వెళ్తావో అంత వరకు బట్ నువ్వు స్టే అంత ముందే బుక్ చేసుకుంటే సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ అప్పుడు సో దిస్ ఆల్ ద మెజర్స్ అండ్ ముందు నువ్వు ఐటినరీ ప్లాన్ చేసినప్పుడు వాష్రూమ్స్ బికాస్ 
మేల్ బాయ్స్ అయితే ఎక్కడ ఆయన అక్కడ వాష్రూమ్ యూస్ చేయొచ్చు కానీ వీ కాంట్ గో యా సో ఈదర్ ద పెట్రోల్ బంక్స్ లో ఉంటుంది వాష్ రూమ్స్ లేకపోతే కాఫీ డే అయితే యూ ఫైండ్ కాఫీ డే ఎస్పెషల్లీ ఇన్ కర్ణాటక యూ ఫైండ్ కాఫీ డే ఏంటి హైవేలో సో అదంతా మీరు ప్లాన్ చేసుకుంటే యూ కెన్ గో ఆన్ అ పీస్ఫుల్ రైడ్ ఓకే డన్ కమ్ టు షరతులు వర్తిస్తాయి సో ఎలా ఉండబోతుంది మీ క్యారెక్టర్ ఇలాగే ఉంటారా రఫ్ అండ్ టఫ్ గా లేకపోతే కొంచెం సాఫ్ట్ భూమి గారిని మేము చూడబోతున్నాం సో క్యారెక్టర్ పేరు విజయశాంతి 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 యూనో విజయశాంతి తెలుసు విజయశాంతి షీఈస్ వెరీ డామినేటింగ్ విత్ హర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అంటే విజయశాంతిలో అన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి షీఈ్ అ చైల్డ్ షీల్ బి అ మదర్ షీల్ బి అ సిస్టర్ షీల్ బి అ డాటర్ అన్ని అన్ని ఉన్నాయి విజయశాంతిలో సో మీరు అన్ని ఎమోషన్స్ చూడొచ్చు స్క్రీన్ మీద సో యా మంచిగా మంచి క్యారెక్టర్ నాకైతే చాలా నచ్చింది మెయిన్ రీజన్ ఎందుకు నచ్చింది అంటే రియాలిటీస్కి చాలా దగ్గర ఉన్న క్యారెక్టర్ నేటివిటీస్కి చాలా దగ్గర ఉన్న కథ అంటే ఇదేదో మేమందరూ ఏదో ఎక్కువ మేకప్ వేసుకొని లేకపోతే మంచిగా డిజైనర్ వేర్ వేసుకొని చేయలేదు టు బి వెరీ హానెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఎలా వచ్చానో లేకపోతే ఇంట్లో నేను ఎట్లా ఉంటానో అలాగే నేను మేము క్యారెక్టర్ కూడా మీరు మీ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ అనమాట సినిమాలో మేము చూడబోతున్నది కొంచెం కొంచెం యా యూ మీరు రిలేట్ చేసుకోవచ్చు బికాస్ విత్ హర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ షీఈ్ లైక్ యూనో డామినేటింగ్ నాకు అలా చెయ్యాలి నాకు అట్లా కావాలి బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు లేదు రా సింగల్ అండ్ ఐమ్ హ్యాపీ నాకెప్పుడు ఎవరు ట్రై చేస్తారో వాళ్ళు నచ్చరు సో నువ్వు ఎలా ఉంటావో అలాగే ఉంటే అప్పుడు నువ్వు అట్రాక్షన్ యూనో ఐ ఫైండ్ యూ ఫైండ్ సంబడి కనెక్ట్ అవుతాం కనెక్ట్ అవుతాం సో షుడ్ నెవర్ ట్రై నాకు ఐ డోంట్ నో వేరే గర్ల్ నాకైతే ట్రై చేయకూడదు ట్రై చేయకుండా అట్లానే ఉంటే నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది కర్ణాటకలో అంటే ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఇప్పుడు తెలుగులో అండ్ కర్ణాటక హీరోల ఫ్యాన్ బేస్ కొంచెం ఉంటుంది అంటే కిచ్చ సుదీప్ గారి సినిమా కానీ లేకపోతే యష్ గారు కానీ ఇలా సో అక్కడ తెలుగు హీరోల డామినేషన్ ఎలా ఉంటుంది లైక్ ఏదైనా ఎక్కువ ఎవరికి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో ఐ థింక్ అల్లు అర్జున్ గారికి ప్రభాస్ కి చూసారా ఎప్పుడైనా రిలీజ్ టైమ్ లో రిలీజ్ టైమ్ లో ఎస్ ప్రభాస్ గారిది పోస్టర్ అండ్ పుష్ప టైమ్ లో అయితే మొత్తం మా ఏరియాలో అయితే చాలా ఎక్కువ మంది తెలుగు బాయ్స్ ఎక్కువ సో ఫుల్ పుష్ప టైమ్ లో అయితే ఫుల్ అదే పుష్ప పోస్టర్స్ ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ అల్లు అర్జున్ గారిది పోస్టర్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రభాస్ ది కూడా ఈవెన్ వెన్ ద టైమ్ ఆఫ్ సలార్ 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 టైమ్ లో కూడా ప్రభాస్ గారిది సో ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దియర్ ఓన్ ఫ్యాన్ పేజ్ బట్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఏరియా టూ యా సో నేను ఫస్ట్ చూసిన సినిమా ఇస్ ఆర్యా దట్స్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ అల్లు అర్జున్ అల్లు అర్జున్ సార్ ఆర్యా సినిమా చూసారు తర్వాత స్టార్ట్ చేశాను కానీ ఫస్ట్ సినిమా అయితే అల్లు అర్జున్ ఓకే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని హీరోయిన్ అయినా లేకపోతే మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ వచ్చిన హీరో సిస్టర్ వదిన సో ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ కూడా చేయటానికి రెడీగా ఉన్నారు హీరో సిస్టర్ వదిన అది నేను థింక్ చేయలేదు కానీ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ పీపుల్ దట్ ఐఎమ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ ఐమ్ అ పర్ఫార్మర్ సో నాకు పర్ఫామ్ చేయాలి you know when people look at you look at you on screen ent abba performer idi ani edaina character raaskunappudu performance oriented character narskuna raaskunappudu they should remember me so naku atlanti characters cheyali i don't have feel to cheyali ledu so i want to be called as a performer super cricket baaga aadtar kada meer క్రికెట్ బాగా చూసాను మీ రీల్స్ అవి చూసాను కిచ్చ సుదీప్ గారు అండ్ సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ జరిగినప్పుడు కూడా తెలుగు హీరోల తో కూడా క్లోజ్ ఉంటారా లేకపోతే ఎవరైనా తెలుసా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హీరోస్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తెలీదు ఇప్పుడిప్పుడే ఐ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు పీపుల్ సో యా ఓకే అండ్ మీ ఫేవరెట్ ఐపీఎల్ టీమ్ ఐపీఎల్ టీమ్ ఆ ఆర్సీబి మన ఆర్సీబి ఇస్ అల కప్ నమ్దే బోర్ అయిపోయింది అది టెన్ ఇయర్స్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాం గానీ మేబీ ఈ సారి హోప్ఫుల్లీ మన 
ఫీమేల్ ఆర్సీబీ టీమ్ కప్పు తీసుకొస్తారులే ఓకే సార్ బాయ్స్ తెస్తారా మరి బాయ్స్ హో సి వెదర్ యూ విన్ ఆర్ లూజ్ వీ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ ఆర్సీబీ సో అట్లాంటి ఫ్యాన్స్ ఆర్సీబీకి ఉంది సో వీ ఆల్వేస్ హోప్ కప్పు మనకే కావాలి అని వస్తే వస్తే లేకపోతే లేదు నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ ఇయర్ అంతే అండ్ కన్నడ ఇండస్ట్రీ గురించి ఒక టూ వర్డ్స్ అంటే లైక్ అంటే ఇది వరకు ఒకలా ఉండేది అండ్ ఆఫ్టర్ కేజీఎఫ్ ఆఫ్టర్ కాంతర తర్వాత అండ్ కన్నడ ఇండస్ట్రీ ఏ సినిమా వచ్చినా కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరిగాయి సో ఏం చెప్తారు మీరు అంటే ఒక ఇండస్ట్రీ గ్రో అవ్వాలంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఒక్క ఫ్లేవర్ సినిమా నుంచి గ్రో అవ్వద్దు ఇండస్ట్రీలో అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ సినిమా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఒక సాంబార్ చేస్తామంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఫ్లేవర్స్ ఉండాలి దాంట్లో ఓన్లీ నువ్వు ఉప్పు మాత్రమే పెడితే నువ్వు యూ డోంట్ ఫీల్ దట్ ఫ్లేవర్ కదా సో అట్లానే ఒక ఇండస్ట్రీలో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ సినిమా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ కేజీఎఫ్ నాట్ జస్ట్ కాంతారా ఆబ్వియస్లీ కాంతారా అండ్ కేజీఎఫ్ హ్యావ్ గివన్ అస్ యునో వరల్డ్ వైడ్ రికగ్నైజేషన్ కన్నడ ఇండస్ట్రీకి బట్ మన కన్నడ కన్నడ ఇండస్ట్రీలో చాలామంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారు హూ హ్యావ్ అ లాడ్ ఆఫ్ బిగ్ విజన్ అంటే ఇది కాకుండా అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అనదర్ కేజీఎఫ్ అనదర్ కాంతారా ఇట్స్ నాట్ దట్ సో ఐ థింక్ అది మనకి మాకు కావాలి అంటే చిన్న కంటెంట్ అయినా నేటివిటీస్కి దగ్గర ఉన్న కంటెంట్ అయినా మేం సపోర్ట్ చేయాలి సో దట్స్ వన్ ద ఇండస్ట్రీ గ్రో నాట్ జస్ట్ వెన్ యూ మేక్ ఇది మాత్రమే కాదు దట్స్ వాట్ అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ కన్నడ ఇండస్ట్రీ ఈవెన్ ఇన్ తెలుగు ఈవెన్ ఇన్ తమిళ్ మలయాళం వేర్ ఎవర్ యూ టేక్ ఇండస్ట్రీలో అన్ని ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ సినిమాస్ ఉండాలి అండ్ యూ షుడ్ సపోర్ట్ ఆల్ ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ సినిమా అండ్ ఆల్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఈవెన్ న్యూ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆల్సో and i think that's when a film makers will make the industry better people will get to know more about the industry yeah, yeah. So. food do but manchi food ina meeru manchi food ile and karnataka lo me favorite restaurant gani food gani nadi na na home na illu intlo ne intlo baita restaurants lo atla ekkada tintan gani favorite an adigar kada so favorite ante naaku na oor mummy chesina me కోడి సారు అండ్ కోడి యూనో చికెన్కి ఏం చెప్తారు కోడి కోడి కదా కోడి సాంబార్ కోడి సాంబార్ సాంబార్ ఓకే తెల్లగా చేస్తాం చికెన్ సాంబార్ అండ్ అది మేము తెల్లగా చేస్తాం ఓకే దానికి ఒక రొట్టి వస్తాయి దానికి కోడి రొట్టి అని చెప్తాం మనం సో అది నా ఫేవరెట్ ఐ థింక్ మనం ఇక్కడ హైదరాబాద్ సిటీ పాయ అంటారేమో హైదరాబాద్ కబాబ్ ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అవడానికి నేర్చుకోవడానికి ఎలా జరుగుతుంది సీరియల్స్ కానీ షూటింగ్ అయినా యూనో స్క్రీన్ పేపర్ సీన్ పేపర్ అయినా ఎలా జరుగుతుంది నువ్వు ఎలా చెయ్యాలి ఇట్స్ అర్నింగ్ ఒక స్కూల్ కాలేజ్ లాగా యూనో ఫర్ మీ సిన్స్ ఫ్రెషర్గా నేను సీరియల్కి ఎంటర్ అయ్యాను కానీ సో ఫర్ మీ ఇట్ హెల్ప్ మీ టు లర్న్ మెనీ థింగ్స్ షూటింగ్ దానికి సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫర్ మీ నాకు నేను నన్ను నేను బిగ్ స్క్రీన్లోనే చూడాలి వేరే వేరే లాంగ్వేజ్లో చూడాలి Uh, you know so pan india yeah pan india pan world pan world yeah you should always dream big gra <laughs> <laughs> so yeah naaku nen atla big screen lone chudali so serial has been has given me an opportunity to show who bumi is so cinema adi inka manchi opportunity dorakthadi anukunnanu kannada big boss kellaru telugu big boss chance vaste vastara తెలుగు బిగ్ బాస్ ఛాన్స్ వచ్చింది నాకు అంటే తెలుగు బిగ్ బాస్ అండ్ కన్నడ బిగ్ బాస్ ఒకేసారి వచ్చింది సో ఐ చోస్ 
ఒక్కసారి ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది ఆ ఇన్నోసెన్స్ ఉంటుంది నువ్వు ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు సో నాకు అది నేను మంచిగా ఎంజాయ్ చేశాను అయిపోయింది అంతే ఇంకా ఏముంటే సినిమాస్ ఓన్లీ సినిమాస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు మామూలుగా ఎన్ని లాంగ్వేజ్ మాట్లాడతారు తెలుగు తమిళ మలయాళం తెలుగు హిందీ మాట్లాడతాను హిందీ మాట్లాడతాను తమిళ్ కొంచెం కొంచెం లేదు నాకు అర్థం అవుతుంది తులు బట్ మేము మాట్లాడం మీరు మాట్లాడేది కన్నడ ఓన్లీ బట్ వీ కాల్ ఇట్ కుంద గన్నడ ఇప్పుడు మా బెంగళూరు తో పాటు మాట్లాడితే మీరు నాకు నచ్చారు అని అంటే ఏమంటారు నేనంగ్ ఇష్ట అది కన్నడలోనే అది కొంచెం కొంచెం సిమిలర్ లోనే ఉంటుంది ఓకే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అని అంటే ఏమంటారు నాకు నేను ఇష్ట సేమ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భూమి గారు ఆల్ ది బెస్ట్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అని షరతులు వర్తిస్తున్న రిలీజ్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఇంకేమైనా సైన్ చేశారా ప్రాజెక్ట్ ప్రస్తుతానికి డిస్కషన్ నడుస్తున్నాయా ఇంకా లేదు చూద్దాం ఇంకా షరతులు వర్తిస్తాయి ఖచ్చితంగా మంచి హిట్ అయ్యి ఇలాంటి అమ్మాయిలు మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా బాగా మంచిగా పేరు సంపాదించాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సో చాలా విషయాలు చెప్పారు మళ్ళీ కలుద్దాం మరో ఇంటర్వ్యూతో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్